土山井此刻心情很复杂，一个是自己的救命恩人选定的未来媳妇儿跪地求人，这让他很难受；一个是自己一手扶持起来抗衡皇帝轩辕氏的神农异军，敢对他拔刀相向。土山井觉得自己被挑衅，又觉得土山侯欺负的事情又记了起来，他已经有杀心了。土山井对于神农异军很熟悉，他知道相柳的为人，数百年打交道，他知道怎么带走自己想带走的人，而且他一点也不客气，没有商量的余地，直接说我要带人走。这是土山井做青丘公子时惯用的语气和速度。相柳不仅看出土山井是高级神族，而且觉得土山井是他的熟人，所以相柳没动手。相柳如果动手，土山井确实打不过相柳。夏柳对于涂山井的灵力是有所了解的，而且涂山井能够进入神农异军营地而不被斩杀，也说明夏柳对涂山井的身份已经起疑，有了调查涂山井的心思。不过夏柳应该觉得涂山井不是轩辕氏的人，所以才没下手杀涂山井。涂山井从小妖的手指缝里看着夏柳，他看清楚夏柳尴尬一笑。他很清楚，相柳只是研究他是否是熟人，也很清楚自己暴露了身份，相柳一定会调查他的。但是涂山井要的就是相柳调查他。既然涂山井大难不死，他要的是武王和七王死，要皇帝付出代价。既然神农异军就是跟轩辕氏对着干的，他就要暴露身份，让相柳来找他。他准备加大扶持神农异军的力度，让神农异军跟轩辕氏继续死磕。涂山井可不仅仅是为了小妖暴露自己，之所以蹲下来背着小妖，一个是小妖背部受伤，他不能抱着他，碰到他的伤口。一个也是震慑相柳，涂山井肯背着的人不是简单人物，相柳不能任意打骂伤害，而且这个效果很好。相柳却是后面只敢吸血和让小妖自己摔伤，不敢拿鞭子抽人了。涂山井还是在做一件双雕的事。涂山井能复活植物，他找名贵草药更容易，所以涂山井找了一颗草药，帮助小妖完成心愿。这样既可以让麻子娶媳妇儿，又可以让小妖舒心。还可以让他在药铺店住得更安心快乐，一举多得的好事，涂山井做得很开心。涂山井自从听小妖说他是相柳的人了，涂山井就开始养成追踪的习惯。他不放心小妖，所以时刻陪着小妖，并且帮他做事，让他少点劳累。涂山井自从明白自己喜欢这个女孩后，他不仅更用心，而且在处心积虑地让她喜欢自己，不管是体贴入微地照顾她，言听计从地顺从她。还有靠着聪明才智英俊灭旁迷倒他，涂山井看到相柳亲自到来，他是戒备的，当然也是好奇的，好奇相柳到底来做什么。涂山井明着出现在房间里，就是为了让相柳知难而退，当然也是近距离知道相柳为什么要毒药。但是听到相柳亲自喝毒药，涂山井意识到相柳在练毒功，因为相柳在给自己增加毒功。涂山井觉得这个不是什么有效对付轩辕氏的办法。他也就没打算帮相柳，涂山井这次来更多的是为了告诉相柳，别打我媳妇儿的主意，还有别想动物，我涂山井还在这儿呢。也许是相柳频繁出现，涂山井感觉到了危机，所以他开始学习小妖的一切习惯，吃花，房间放野花。涂山井在笨拙地融入他熟悉的生活，并且加深两人的感情。涂山井很快就学会了很多医术，而且融入了小妖的生活，跟大家相处甚欢。并且涂山井一直在做家务，非常勤劳，每个人都很喜欢他的存在。只是涂山井对于小妖跟高等神族争执不太放心，他习惯取舍利弊，所以没有意义的事情涂山井不做。这是从小的教育，一举两得的事可以做，出力不讨好的事不做，注定赔本没意义的事情不做。涂山井还是商业思维，但是小妖感情用事，就是卯足力气跟高等神族对着干。涂山井第一次意识到，有些事情是不能理智去思考的，有些没有意义的事情在感情世界里却弥足珍贵。这也算是小妖给涂山井上了一课，上了一个如何做毫无意义，但是在感情上很加分的事。也许是这个意义太深刻，涂山井才会经常傻傻的在原地等着小妖，只做无意义的傻事。涂山井躲阿念，因为他不想被认出来，也不想在伤眉养好之前，面对昊陵王族，面对阿念身边的轩辕皇帝孙子苍玄，他不知道算计他的人，让涂山侯害他的人里面，苍玄算不算一个？毕竟苍玄是轩辕氏，即便是质子，也有一定的实力害他。而且苍玄要是害他，也算是给皇帝表忠心，所以涂山井吃不准玲珑的真实目的。
他选择不见，并且观察。涂山静做了明智的事情，但是做了对感情上最糟糕的事，以至于小妖怨恨他。不过涂山静脑子很快，他马上意识到小妖介意什么，怕跟小妖冰释前嫌。小妖这个时候不知不觉的对涂山静有了男女之情，所以才会问涂山静喜欢什么样子的女孩。涂山静看着小妖，这就是明确告诉他，他喜欢小妖。小妖知道涂山静眼神的浓情，只是懵懂的他。不知道涂山璟已经爱上他了，他只知道有点不好意思壁咚人家，还有一点暗暗的喜欢他。涂山璟不仅很会安排事情，而且很会解除误会。涂山璟总是靠着口才和无意义的蠢事化险为夷，他能让小妖次次回心转意。心思深沉又聪明的狐狸精，可见其双商与处事能力。对于突如其来的串子与桑田二的事，涂山璟会机敏的发现这里面有问题。涂山璟想代替小妖找相柳。一个原因是不希望小妖脖子上再有吻痕，不希望这俩感情加深；一个是想问清楚，向流设置一个女奸细来探听虚实，向流想做什么？涂山静在戒备，也想排除隐患，并且涂山静觉得向流是针对他而来，但是小妖不接受他的建议。小妖让涂山静找串子，就是为了支开涂山静，同时考验涂山静到底害不害怕见到阿念，听不听话。涂山静确实去了，而且他不怕苍玄。他确实怕阿念认出他来，这是事实。但是不管怎样，涂山璟还是说到做到，听他话。涂山璟这表情就是已经知道小妖支开他，但是他无可奈何。谁让他现在人微言轻，没办法扭转小妖的想法呢？涂山璟有没有看到真还询问串子的施法动作？看到了。狐狸井方圆几百米都能听到动静，察觉一切。狐狸耳朵很灵，眼睛又是又尖又毒的。涂山璟为什么面无表情？因为他这一下知道了桑田二是探听小妖虚实，不是他，也知道阿念没有发现他，而且苍雪也不认识涂山璟，所以涂山璟保持镇定，即便知道了真相，也是一副我只想带走串子，别的与我无关的姿态。涂山璟在外人面前一向很稳，从来不会情绪外露。涂山璟去掉吻痕的表情，就是青丘公子平常不开心、冷冰冰的表情。其实涂山璟会克制不住展现自己的真实情绪以及他以往的姿态。叶时期只是他的一个身份，不是他的全部。多年来，涂山璟的习惯，他一时半会儿改不了，包括居高临下的表情，包括做事的态度，以及惯用的姿态。涂山璟知道苍玄在调查小妖，他感觉到了危机。不管苍玄什么心态，对于涂山璟而言，心狠手辣的轩辕氏一旦调查谁，一定没有什么好果子吃。涂山璟亲自领教过。所以他杜绝轩辕、苍玄对小妖的一切靠近举动，甚至是非常戒备。涂山璟对小妖的关心，对苍玄的排斥，足见他对是敌是友敬畏分明。涂山璟以前的世界里，虽然不是黑白分明，但是他做事属于要么不做，要么做绝，要么不碰，要么保证安全无误接触。涂山璟一向是个沉稳、谨慎、细心的人。涂山璟。涂山璟蛮烦苍玄和小妖关系亲近，不仅是因为这是轩辕苍玄，是轩辕氏的子孙，是害了他三年不人不鬼生活的家族的人，更因为小妖低三下四的恭维苍玄，习惯了被人恭维的涂山璟，蛮讨厌小妖低三下四的，但是他又不得不接受，因为他没有恢复涂山璟的身份，草民对于王族对富贵人家恭敬也是应该的。涂山璟也许因为向柳住在小妖房间里一宿，涂山璟有了危机感，所以对小妖有点霸道。这算是维护情感主权，也算是加深自己跟小妖的感情。涂山璟还是知道怎么更好进一步的。涂山璟知道苍玄对小妖没有很深的恶意后，他也算是放心了。接下来他的伤好了，向柳他也近距离观察了解了，他该有所举动，让轩辕氏知道算计他的后果了。只是在有所举动之前，他得先稳住后院。不能让后院起火。小妖呢，很清楚涂山璟和阿念是一类人，俯瞰众生，所以猜出了涂山璟的身份不俗。涂山璟呢，则是在考虑用什么样的手腕和身份跟轩辕氏的武王、亲王乃至皇帝出手